हेलो बच्चों मैं शशि प्रकाश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आप सबको पता है कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन अब ये करीब दो महीने बाद होने वाला है तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन दो महीनों में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके कारण हमारा नीट में सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए इसके लिए हमने इन्वाइट किया और किसी को नहीं बल्कि नीट टू के टॉपर नलिन खंडेलवाल को तो चलिए हम नलिन खंडेलवाल से बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम करें जिससे हमारा सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए तो बेटा नलिन हेलो सर माय नेम इज नरेन खंडेलवाल मेरी नीट 2019 में ऑल इंडिया रैंक 1 थी और मेरा टोटल स्कोर 701 था अभी मैं करेंटली मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में पढ़ रहा हूं हां बेटा तो देखो बेटा आप लोगों ने समझ ही गए हो कि नलिन खंडेलवाल ठीक है इनको वैसे भी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बट स्टिल ये आपके जैसे ही थे लास्ट ईयर ये भी स्टूडेंट ही थे ठीक है तो कुछ आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन बोले हैं जो कुछ मुझे समझ में है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं जस्ट लाइक like आपके बड़े भाई जैसे ही हैं ठीक है तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो काफी बच्चों का है और मेरा खुद का भी है आपके पॉइंट से मैं पूछू कितने घंटे पढ़ना चाहेंगे या कितने घंटे आप पढ़ते थे एक तो सर मतलब वो ये सबको नंबर ऑफ आर्ट से नहीं डिसाइड होता है की आप कैसा पढ़ रहे हो सबका अपना अपना होता है बट फिर भी अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से सिक्स आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी बेसिक नहीं जा पाते लेकिन कुछ जल्दी ग्रास्प करता है एप्टीट्यूड की बात है आ, कोई लेट बट तो मुझे जैसे मुझे टाइम लगता था अच्छा देखो बेटा देखो यही मैं बताना चाह रहा हूँ सबको बेटा कि ये बच्चा कह रहे कि मुझे टाइम लगता था तो यही हमें समझना है कि हमें इस बात पे नहीं सोचना है कई बच्चों की बड़ी कंप्लेन है कि सर मैं तो भूल जाता हूँ मुझे बहुत टाइम लगता है पढ़ने में हाँ, इसका नहीं। मतलब हार्डवर्क से सब कुछ याद होता है मैं तो बहुत धीरे पढ़ता हूँ मेरे से तो होता ही तो वो सब आपको हटाने पड़ेंगे जब तक वो एलिमिनेट नहीं करोगे तब तक मिला क्या हमें मुझे लगता है की रिजल्ट ओरियंटेड होना चाहिए है ना कि टॉपिक हमें फिनिश करना है चाहे वो दो घंटे में होगा चाहे छह घंटे में होगा है ना हमें प्रिंट आउट निकाल लो उसी को एक एक करके चूज करो की हाँ भाई ये अपन एक टॉपिक कर लिया फिर एक टॉपिक कर लिया फिर एक टॉपिक कर लिया तो इस तरीके से आई थिंक सो बिल्कुल सही बताया कि हम बहुत बड़ा कई बार टारगेट ले लेते हैं कि हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करके बैठ जाएंगे उसमें क्या होता है कि दो तीन चैप्टर करते हैं आने की आता है फिर वहां पे कई लोग वहां पे डिमोटिवेट हो जाते हैं फिजिक्स कर रहे हैं कि मैकेनिक्स कर लेंगे और रोटेशन आते आते कई लोग वहां पे रोटेशन जो होता है वो रोटेट कर देता है बिल्कुल सही तरह ने बताया भाई हमें छोटे टारगेट लेने चाहिए और सबसे अच्छी बात इन्होंने बताई कि सेल्फ मोटिवेटेड जब तक हम नहीं होंगे क्योंकि हमारा सिलेक्शन है हमारे लिए सब कुछ है किसी और के लिए कुछ नहीं है ना हमारे पेरेंट्स के लिए ना किसी और के लिए वो सिर्फ खुश होंगे सिर्फ हमारा सिलेक्शन है बेटा तो ये हमें ध्यान रखें कि अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड रहे और नेगेटिव थॉट्स न लाए देखो नलिन भी ये बात बोल रहे हैं कि मुझे भी टाइम लगता था मैं भी एवरेज हूँ मैंने ये लड़का भी बोल रहा बताओ ठीक है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लड़का भी बोल रहा है कि मैं भी एवरेज था मुझे भी टाइम लगता है और आज आपके सामने इनका रिजल्ट है तो मुझे लगता है कि हर कोई अगर एफर्ट करे तो हर कोई अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकता है और उसके साथ साथ हो सकता है कि हम और भी अच्छे कॉलेज में चले जाए क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ मार्क्स से हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं हो सकता है कैपेबिलिटी हमारे अंदर हो बट आपको पता है एट वो एक पेज ही वो फिल्मी डायलॉग है ना एक पेज हमारी किस्मत क्या डिसाइड करेगा लेकिन आपको पता है रियल में वो एक पेज ही डिसाइड करता है तो करता तो वही है फिल्मों में अच्छा लगता है बिल्कुल सही कि तो उस एक पेज के लिए मेहनत है तो हमें बस सेल्फ मोटिवेटेड रहे आई थिंक सो ताकि हमारे सिलेक्शन हो जाए विदाउट टेकिंग एनी नेगेटिव थॉट्स कुछ पर्टिकुलर बेटे इसके अलावा कई बच्चों के बड़े हैं कि नींद बड़ी आती है वैसे नींद तो यार मुझे बहुत आती है सबको आती है आपको भी क्या नींद नहीं है कि वर्ड बड़े कई लोग बड़े ब्लंटली बोलते हैं सर मुझे नींद बड़ी आती है 
तो सर मेरे हिसाब से स्लीप पैटर्न का ऐसा होना चाहिए कि सबका अपना अपना होता है कोई सुबह बढ़ता है कोई रात को बढ़ता है बट एक स्ट्रेच एक स्ट्रेच में एटलीस्ट एक स्ट्रेच में एटलीस्ट सिक्स आवर्स की स्लीप होनी चाहिए सिक्स आवर्स मैं सेवन आवर्स स्लीप लेता था रेगुलरली रोज और ना नींद अगर नींद आ रही है तो मतलब एक तो पहले तो ट्राई करना होता है ऐसे नहीं होता कि नींद आ रही लेट गए तो सो ही जाओगे ऑब्वियस सी बात है पर ट्राई करो थोड़ी देर तो बिल्कुल देखो देखो क्या पता हो जाए और मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड इसके लिए सर ये रहता है कि जैसे आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो फिर टाइमर लगा कर लो तो फिर आपको पता है कि आपको विद इन दिस टाइम ये करना ही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है नॉर्मल मॉड्यूल से क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो अगर टाइमर लगा लो कि इतने क्वेश्चन करने हैं तो फिर वो करोगे तो फिर वो और ऐसे टॉपिक और हाँ अगर ऐसा है कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए थोड़ी देर रेस्ट कर लो तो फिर से स्टार्ट करो पर अभी अगर मेन बात ये समझ में नींद जो एक बेसिक जो अपनी स्लीप लेनी है वो एक लॉन्ग आर्स की होनी चाहिए ना कि एक एक दो दो घंटे कई बार बट मैंने एक एक घंटे सो जाते हैं फिर जग गए फिर सो गए उसमें मुझे लगता है कि शायद स्लीपिंग पैटर्न ही उनका डिस्टर्ब हो जाता है मुझे लगता है ये मेजिन रीजन शायद रहा होगा और एग्जाम से पहले प्रॉपर स्लीप भी इम्पोर्टेंट बिल्कुल ये तो बहुत ही जरूरी आपने बताया क्योंकि एट दिन तो तीन घंटा ही हमें डिसाइड करने वाला है उससे पहले प्रॉपर स्लीप तो बिल्कुल होना ही चाहिए अपने बिल्कुल से दस बजे से हो गया था सर दस बजे लेट गया था एक बजे नींद आई थी फिर रात को फिर जग गया था इसलिए वो प्रॉपर स्लीप हाँ बिल्कुल 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 ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि मैं भाई एक तो पहली बात देखो बार बार यही बता रहे हैं नलिन की हमें शॉर्ट टारगेट लेने की जरूरत है हमें जब तक हम शॉर्ट टारगेट नहीं लेंगे तो क्या होता है कि हम छोड़ देंगे शॉर्ट टारगेट हम कई बार लेंगे तो हम शायद शिफ्ट करते रहेंगे कोई बाई चांस छूट भी गया तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लॉन्ग टारगेट अगर अपने लिए और हमने छूटा तो शायद हमसे पूरा नीट का एग्जाम ही छूट जाएगा हमें सिलेक्शन ही वहां से हम डिरेल हो जाएंगे बिल्कुल और दूसरी बात यह उन्होंने बताया कि भाई स्लीप जो है वो प्रॉपर लीजिए प्रॉपर छह से सात घंटे की प्रॉपर अपन नींद अगर लेते हैं पर्टिकुलरली ताकि उसके बाद हमें बॉडी री एनर्जाइज रहे रिजेनोवेट रहे ताकि हम अच्छे से कर सके बाकी हाँ जैसे इन्होंने बताया कि जब हम थक गए हैं तो बिल्कुल हम उस समय हमें रेस्ट और लेना चाहिए सर एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहूंगा अगर बेड पे बैठ के पढ़ते हो मैट लगा के टेबल आ गए तो उसको अगर अवॉइड कर सकते हो तो ट्राई करो स्टडी पे स्टडी टेबल बैठ के पढ़ना बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेड पे भी बैठ के पढ़ते हो तो पसर जाते हैं फिर सो जाते हैं हाँ तो बिल्कुल वही वाले जैसे मोबाइल फोन वाले अपनी बात आपने बताई ना कि वहाँ पास बड़ा इजी स्केप रूट होता है पहले अपन वही ना डिफरेंट कार्टून टाइप के बनते हैं पहले अपन बैठते हैं फिर पैर फैलाते फिर पास झुकते हैं और उसके बाद सो जाते हैं बिल्कुल तो सही बात उसके लिए वो करना चाहिए हाँ, बेड से दो में... दूरी पे थोड़ा सा हो भाई स्टडी टेबल पे बैठो प्रॉपर हाँ। <laughs> <laughs> हाँ। कि एफर्ट करना पड़े सोने के लिए हमें लगे कि एफर्ट करना है ना बेटा कि सोने के लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा लगे कि यार सोने के लिए जाना पड़ेगा वहां पे इससे तो थोड़ा पढ़ी लेते थोड़े से और कुछ इसके अलावा बेटा कुछ खास कोई स्पेशल आप बताना चाहोगे इसके अलावा जी सर बेसिक चीज सब लोगों को देखो मतलब मेरे बोलने से ऐसे तुरंत कुछ चेंज नहीं होगा बट फिर भी अगर एक बार खुद को एनालाइज कर लेना मेरे अकॉर्डिंग ये बेसिक सही रहता है जैसे अभी तक अगर आपने ये सब नहीं किया तो अभी कर लेना विद इन दिस मेरे हिसाब से जैसे केमिस्ट्री के अंदर फोकस अच्छे से मेटलर्जी केमिस्ट्री लाइफ पॉलीमर बायोमोलिक्यूल ऐसे चैप्टर नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने बिल्कुल बिल्कुल नहीं 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 काम की बात बेटा ध्यान सुनना है ये सबसे एक एक क्वेश्चन आते आपको पता ही है और टोटल जोड़ जोड़ के चार क्वेश्चन बेटा मिनिमम आ जाते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया केमिस्ट्री नेवरीडे लाइफ हो गया बायोमोलिक्यूल से पॉलीमर से तो आता ही आता फिक्स है बेटा आता ही फिक्स क्वेश्चन हाँ वो एनसीआरटी से आता भी है वो इतनी की कोई बहुत हाँ, सारे और इन सब चैप्टर से एनसीआरटी से ही जब आते हैं बिल्कुल, और मतलब इन ऑर्गेनिक ने केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट नहीं करना है एनसीआरटी ये चैप्टर को एनसीआरटी से एकदम अच्छे से पढ़ लेने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते तो इनऑर्गेनिक तो ऐसे ही कवर हो जाती है मैंने इनऑर्गेनिक के करने का इन्होंने देखो तरीका ऐसा रहता है बेटा कि क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें इनऑर्गेनिक को है ना बेटा कि हम क्वेश्चन से जैसे कि बहुत नोट्स की जगह पे अगर अपने पास बहुत लेंदी नोट्स जैसे पी ब्लॉक वगैरह बहुत बड़े चैप्टर हो जाते हैं तो क्वेश्चन से भी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं हाँ एनसीआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक बिल्कुल 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 हाँ कि इन्होंने बताया बेटा की एनसीआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक फिजिकल केमिस्ट्री में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करने चाहिए इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर में जिनको प्रॉब्लम आती है कम से कम प्रीवियस ईयर कर लीजिए इस बार भी एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो हर बार ही होता है तो वो कर लेना चाहिए बायो के अंदर एनसीईआरटी अब तक अच्छे से कवर्ड होनी चाहिए रिपीटेड मल्टीपल रिवीजंस हर एक लाइन बाय लाइन बिल्कुल से इकोलॉजी में साइंटिस्ट के नेम से लेके जेनेटिक्स में बेस्ड जो भी है सब कुछ
हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेगा कम टाइम अपने पास है ताकि हमें आइडिया लगे एग्जैक्टली आता क्या है और घूम फिर के तो हमें भाई जो एग्जाम में आना वही करना है ना हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो एग्जाम में आना वो हमें आता है तो सब ठीक है हमें कोई अलग से नॉलेज थोड़ी गेन करके उसको नोल प्राइज गेन करना है हमारा तो मेन काम प्रैक्टिकल ये है कि जो एग्जाम बिल्कुल सही बात है बेटा कि एक सौ अस्सी क्वेश्चन हमारा प्रूफ करेगा कि हम डॉक्टर अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे बाकी हमें कितना किसी टॉपिक में एक्स्ट्रा आता है रिसर्च आता है इससे कोई मतलब नहीं है तो उस भाई ये, ये हो जाना चाहिए हाँ बिल्कुल उसके बाद आपको बिल्कुल सही बताया देखो उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बताया नल ये पहले करो उसके बाद जो करो ये नहीं कि हम किसी चैप्टर को पकड़ गए हो और बड़े इमोशनल हो जाते हैं चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायो और उसको मैंने एकदम टू मच करने लगते हैं और दूसरी हाँ। चैप्टर नेग्लेक्ट हो जाते हैं जबकि क्वेश्चन तो सबसे एक सर्टेन लेवल के ही आने वाले होते हैं तो आई थिंक सो सब लोगों को ये हेल्प करेगा बाकी फिर भी अगर कभी कुछ रहा कोई खास रहा तो नलिन को हम फिर से एक बार परेशान करेंगे ठीक है क्योंकि नलिन में भी घर पर ही लॉकडाउन में है ठीक है बेटा थैंक यू सो मच थैंक यू बेस्ट विशेष बेटा ठीक है अपन आगे बात करेंगे बेटा ठीक है बेटा ओके